Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we discuss the KLAC selection for trading stock for 6 November 2020. Uh, pilihan saham-saham yang menarik, peminat uh, minat ramai untuk 6 November 2020. Melihat kepada cat KLCI, hari ini ternyata dia meloncat dengan dengan tinggi iaitu lebih daripada 2.5% ya 3 36.88 mata dan meletakkan ia di atas paras 1500 today the market jump up 2.5% 36.88 point to put it uh, above 1500 again Lagi pagi ya, saham terus naik dan pada pukul 9.30 dia ada di paras 1480 dan mendata hingga pukul tutup pukul 12.30 dan bila dibuka pada waktu petang dia terus naik dan tutup pada 1501 Dia tutup pada 1.5145, naik 36.488, Jarang ya, saham KSCI ni naik sampai 25% ni. Saham naik dan saham turun ialah 51. 5 saham naik, 1 saham turun. Jarang juga kita akan dapat kenaikan jumlah saham yang naik begitu banyak dibandingkan dengan yang yang turun. Okey the the index movement eh it move from the 1600 mark to 1 sorry 1400 1460 mark to 1480 mark within half an hour of the trade opening and then the, it stabilized at that at that uh, level up to the close of the morning session uh, 12.30 and then at um, 2.30 when it opened it start uh, going up and um, reach at 1500 at the close Okay, it closed at 1501.49, 36.88 uh, point at 2.52 percent. It seldom happened uh, that we have 2.52 um, percent for KSCI. Um, among the um, shares that move up is, uh, is uh, to the shares that move down is 5 to 1. 5 shares move up and wind down. Um, this is, uh, you see that all the index share are in the green. It's also seldom that we have all the index share in the green. And um, some of uh, the notable move is, uh, we have 6% here, that is uh, Sandabi Plantation. Uh, uh, we have 4.9% here, Dialog. We have, uh, there's another 4.14% uh, here, IHS. Uh, and there's a few uh, shares, uh, there's few shares that move up more than 3%. For example, the Petronas Petrona Dagang. Ada hari ni semuanya hijau. Uh. Kita lihat semua hijau. Dan uh, jarang kita akan uh, nampak uh, semua yang hijau macam ni. Antara yang naik banyak ialah itu Sandabi Plantation uh, 6.63%. Kita uh, lepas tu kita ada Dialog yang naik 4.93%. Lepas tu kita ada IHS yang naik 4.14%. Peratus dan dan seterusnya ada yang yang tiga puluh sembilan peratus ni DG dan dan seterusnya.
Seperti biasa kita tengok juga uh, itu ra- saham rubber glove kerana kita telah mengikut saham rubber glove. Hari ini semua saham rubber glove uh, hijau. Semuanya meningkat. Dan uh, rubber rack naik 10.96% dan uh, kai plus naik 6.62%. Kita ada comfort yang naik 8.45%. Itu antara yang naik tinggi lah. Antara saham-saham rubber glove yang naik tinggi pada hari ini. Ini saham uh, pilihan kita pada hari semalam. Um, ada empat yang naik, lima uh, yang naik, dua dua yang yang jatuh. Uh. Antara yang jatuh ialah Chin Chin dan uh, SNC. Uh. Yang uh, meningkat ialah Econ Berhad yang um, CRES uh, Building, BLD. Lepas tu kita ada INNO. Uh, meningkat. Uh. Yang, yang ni yang dua dan uh, MBMR dengan uh, Latitude. Uh, itu tak berubah banyak. Uh. Okay, we look at the shares that we choose yesterday. Um, Econ Econ BHD ya uh, move uh, 14.63 percent lah that's a lot uh, and then the crash uh, BLD ya uh, CRES BLD ya uh, move up 4.2 percent we also INNO also move 2.83 percent the rest uh, either down or just move a little bit. Okay, back to this KSCI. Uh, how uh, how will KSCI move uh, in days to come? Uh, I think um, they will move up, but not as big as this. But uh, they will move up, and um, if they can uh, maintain the up movement for like three consecutive days or whatever it is, then the you can see uh, a good recovery of the KSCI. Saya, saya fikir KSCI ni pada hari besok dia akan bergerak ke atas lagi. Akan meningkat lagi. Dan kalau kita ada peningkatan 2-3 hari tu, dia akan uh, terus uh, meningkat dengan baik. Ha? Mari sekejap kita tengok saham-saham semalam tu. Hari ni semalam uh, saham-saham yang kita... Uh, Cadangkan pada hari yang lepas uh, Satu INNO INNO masih tak sampai ke target kita uh, Saya kira dia dia boleh naik terus ke target Target 115 Hari ni, hari ni ditutup uh, pada harga 109 Dah dekat Uh, INNO the one we suggested yesterday eh? uh, today close at 1009 and um, our target is 115 okay. seterusnya kita tengok satu lagi uh, saham yang kita uh, recommend yesterday yang semalam ialah CRES BLD Uh, 8591 uh. Saham ni uh, Dia gap hari ni uh. Gap Dan uh, Dia cross Kita punya target Tapi dia tutup Di bawah target uh, Dia boleh naik lagi tak um, Mungkin lah Sikit Boleh naik sampai 77 ni Dia uh, The next, next uh, was yesterday selection is Crest BLD 8591. Um, it closed today at uh, 74.5 and uh, very close to our target already. Our target is uh, 75.5. In fact, it crossed our target today except that it, it closed lower. Seterusnya ialah uh, uh, 
hari yang lepas tu seterusnya kita recommend Econ BHD uh, 5253 saham ni ditu, di, dibuka hari ni 42 ditutup 47 uh, target kita 48 uh, maknanya sikit lagi nak sampai high dia 47.5 dia sampai lah tu dia dah sampai tengah. Tapi dia boleh boleh naik lagi. Ha, ini saya rasa dia boleh naik lagi lah. Kita boleh target dia dalam 52, 53 macam tu. The next one uh, that we recommend yesterday is uh, ECON BHD 5253. This uh, shares um, op open at uh, 42 and move up to as high as uh, 47.5 Our target is 48 So we consider this high reach our target Will you move further up? I think you can move to around 52 Next, uh, let's look at <coughs> The recommendation for tomorrow The first one is Ecovest 8878 Ecovest is uh, they, they, they are construction company yeah. um, You remember we have uh, Leboraya Duke D-U-K-E yeah. Damansara Ulu Klang Expressway yeah. they, they, they are the one who got it They all oh, 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 Own it or operate it not only but but in operate and uh, they do construction but basically construction okay ecovest ni company uh, pembinaan uh. kalau kita ingat dia expressway duke tu uh, dia dia lah yang buat dan bukan saja buat tapi dia operate pun so the the construction. Hari ni Ecovest dibuka pada harga 49 lah. 49 dan uh, naik uh, naik kepada 52. Ditutup pada 52 juga. Dan uh, momentum bagus lah. Hari ni volume dia tinggi 270 uh, lot. Kalau tengok sebelumnya 58 lot, sebelumnya uh, 54 lot dan dia dia dah meningkat. Dah, meningkat. Dan uh, hari ini dia tambah dengan uh, kenaikan indeks yang tinggi. Ya. Saya rasa dia uh, besok dia boleh, besok dan hari seterusnya dia boleh terus naik dan uh, saya letak target pada harga uh, 59.5. Ecovest uh, 59.5. Ecovest uh, open today at uh, 49 to close at 52 and I'm targeting at uh, 59.5 uh, The volume have been increasing today 270,000 and the day before is 58 and 54 So on, on the way up you have been getting momentum both volume and price in range So I think 59.5 or 60 is a good target. Seterusnya, uh, saya ada FGV 5222. Yeah, next I have FGV uh, 5222. FGV is stand for Prada Global Venture. Uh, this is a, a plantation company that also operate uh, or mail. Eh? They also have uh, other plantation, eh? uh, overseas plantation and so on. Of course, the, if you remember, FGB um, is in the news lately because the <coughs> FEDA or the government is approved or the, the, the government has approved to terminate the uh, agreement with PEDA. Uh, upon termination, they will get 
a lot of compensation a few billion in compensation but of course they were their business uh, their plantation business they will be reduced a lot so that is um, FGB but I think uh, FGB uh, with the government holding a lot of holding from the government agencies and so on I think the it will continue to be supported but today uh, okay I will discuss that in a short while lah. hari, hari ni uh, FGB ni kalau kita ingat dia Tak payah tunjuk, tunjuk website dia lah kan. Velda Global Ventures. Dulu dia, 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 dia macam mana dia, dia keluar je lah. Dia, dia mengambil lalan radang. Lalan radang yang disengarakan oleh Velda. Dan dia ambil alih. Dalam bila dia mengambil alih, dia dia sign satu agreement dengan uh, Velda. Uh, mengatakan dia akan bayar Velda. <coughs> um, compensation lah setiap tahun sekurang-kurangnya 250 juta ya. 250 juta compensation campur dengan profit lagi apa-apa semua uh, tapi government kerjaan lah, telah uh, mengarahkan supaya agreement tu diberhentikan jadi FGB akan dibayar compensation tapi tak tahu lagi berapa banyak ada yang kata 4 bilion ada yang kata 3 bilion ada yang kata kurang tapi uh, mereka akan dapat banyak wang uh, banyak wang satu tapi bisnes dia yang plantation bisnes tu akan merosot uh, akan berkurangan uh. Uh, hari ni Uh, FGB dibuka pada 105 dan ditutup uh, ditutup pada 118 yang tinggi 122 satu kenaikan yang, yang banyak lah. dia dah ada momentum lah dia sebelum ni dia 69 dia naik juga tapi sikit ya uh, 69,000 lot yang ini 130,000 353,000 lot saya jangka dia 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 akan uh, naik ke RM1.36 sen dia tu I see FGB ya uh, that close today at uh, 118 we have been in momentum and close today 118 Um, continue to move up and uh, to 136 targeted at 136 seterusnya saya ada MRCB 1651 MRCB 1651 ok M MRCB is Malaysian Resources uh, Corpor um, Corporation Berhad uh, it's a um, development uh, property development uh, company and uh, of course they have uh, all, they are quite big so they have uh, all, all type of uh, areas and the property development including the engineering areas okay MRCB Malaysian Resource Corporation Berhad adalah uh, sebuah uh, company development company eh, yang agak besar jadi mereka ada banyak subsidiary 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 lain contoh yang berkait dengan uh, property development. Hari ini dia dibuka pada harga 38.5 sen lah dan uh, ditutup pada harga 45 sen. Uh, ditutup tinggi ya eh, 45 sen. Volume hari ni 216,000 lot Hari sebelumnya volume dia naik juga 105 lot 
dan sehari sebelumnya lagi tu 23 23000 lot. Uh, ternyata hari ni dia volume dia meningkat berlipat kali ganda dan range dia pun meningkat meningkat juga. Um, saya jangka dia akan uh, terus uh, naik dan uh, target saya pada harga 55 sen. Uh, MRCB today open at uh, 38.5 and close at 45. It have been on the increase uh, on the uptrend with higher and higher volume and, uh, and also range. So I, I expect it to move up. My target is at 25. Seterusnya ialah Rohas 9741. Rohas 9741. Hmm. Rohas uh, dia ni adalah serikat yang uh, Rohas teknik berahat Serikat yang Specialized Membuat kerja-kerja utility Kerja-kerja Macam ni lah Kerja-kerja pasang Pasang kabel yang Untuk tenaga dan Telekom dan dan Kerja-kerja utility yang besar Kontrak kontrak utility yang besar Dan Bahagian engineering Rohas is uh, the company that do big utility project, mostly on uh, tenaga as well as telecom. Rohas Technik. Eh? Um, hari ini dia dibuka pada 29 dan uh, uh, ditutup pada 31.5. Tinggi 32. Uh, saya target sorry tak nampak tu saya target dia pada 30 35.5 okey target 35 tu hari ni hari ni dia tutup dia tutup pada 31.5 target 35.5 uh, Volume dia, dia dah nak mula naik Tapi volume dia pun meningkat eh, Daripada 2,000 uh, 2,800 Dan uh, 16,000 Dan uh, uh, Range dia pun meningkat Rohas uh, open at 29 uh, And close at 31.5 And uh, I'm targeting at 35.5 the, the volume have been increasing And they also on the On the Moving up trend. Seterusnya saya ada TH Plantation. TH Plant, sorry. TH Plant 5112. Uh, TH Plant 5112. TH Plant is uh, Double Haji Plantation. This uh, is a plantation company. They, they, they have uh, uh, a few uh, plantation companies plantation all over the place this um, this is one of the Tabuhaji company that is uh, rescued by the government uh, under SP special purpose SPV eh. ini adalah satu daripada serikat yang uh, serikat Tabuhaji yang diambil oleh government tak silap saya lah uh, bawah SPV tu Special Purpose Vehicle uh, tapi ternyata dia dah 3 hari dia meningkat dengan volume yang yang meningkat juga hari ni 44,000 lot uh. um, hari ni dibuka pada harga uh, 44.5 dan tutup pada 48 uh. sorry 49 49 dan paling tinggi 50 uh, saya jangka dia akan terus naik kepada 57 target saya today uh, TH plant uh, open at uh, 44.5 and move to 50 50 yeah. move to high of 50 and close at 49 and my target is at 57 
Next, uh, seterusnya UEMS 5148. You, dulu di nam di UEM Land, uh, ini UEMS. Ini UEMS tu S tu Sunshine ya. UEM Sunshine dia is um, company yang membuat uh, um, construction ya, development development construction. Bawah Kazanah Nasional Berhad. UEMS is a UEM Sunshine. It's owned by Kazanah Berhad. What it does is it, it, it does uh, it do construction business uh, and also property business. Today um, UEMS uh, open at thirty eight and. Uh, Move high up to 41.5 and close at 41. Um, the momentum has been good. The volume today is 82. The day before is only 6,000. The day before is 7,000. And I'm targeting at 48. Today close at 41. I'm targeting at 48. Same. Hari ni dia buka 38 Tutup bab 1 Dan saya target bab 8 Seterusnya WCT 9676 WCT 9676 Okay w, w, WCT ya, is uh, Dia ni Construction yang kami ni dia property development eh? property development shopping mall ni ada ah, paradigm eh? paradigm hotel pun ada ni paradigm uh, hotel uh, ada aviation business pun so wct have uh, engineering and construction they have a shopping mall they have uh, hotel and they have business hotel Hari ini dia dibuka pada harga 36.5 dan naik sampai 40.5 dan ditutup pada 39.5. Target saya Oh tak apa sorry. Target target saya 43.5. Tiga hari yang lepas dia tiga puluh lima ribu, dua puluh lima ribu sebelum tu dua puluh empat ribu lah. Hari ni seratus lima belas ribu. Semalam hanya dua puluh lima ribu. Sebelum tu tiga puluh ribu. Jadi sekarang dah tiga kali kanda dan meningkat. Meningkat lah. Lomba. Dan uh, target empat puluh tiga puluh lima. Hari ni tutup pada 39.5 WCT open at uh, 36.5 went up to 40.5 and close at 39.5 and targeting at 43.5 the momentum as usual is good so WCT 9676 at 43.5 Okey, hari ini kita telah bincangkan Ecovest 8877, FGB 5222, MRCB 1651, Rohas 9141, TH Plan 5112, UEMS 5148, WCT 9679. <coughs> Ecovest yang construction company eh, yang, yang buat Duke tu. FGB, uh, Fedda Global Venture, uh, Plantation Company. MRCB, Construction Company juga. Dia ada uh, banyak construction yang dia buat. Rohas is um, Infrastructure Company yang buat infrastructure. Kebanyakan uh, telekom dan juga dan juga tenaga. 
DH uh, plant is uh, Tabu Haji Plantation. Plantation company sama dengan FGB ya. Eh. UEM uh, construction uh, con big construction company property juga lebih kurang MRCB juga punya business. Uh, WCT pun lebih kurang uh, UEM business dengan MRCB business. Okay. Uh, itu saja dan uh, today we have Ecovest, FGB, MRCB, Rohas, TH Plan, UEMS dengan WNWCT. If we look at Ecovest, MRCB, UEMS and WCT, they are all in the same uh, construction and uh, property business. FGB and TH plant, uh, they are in the plantation business. And uh, where's the other one? Uh, da, da, da. Rojas is uh, they are they are doing infrastructure. They are contractor for doing infrastructure for tenaga and telecom mostly. Okay, that's all. And if you like my. Uh, channel please subscribe eh? and uh, and also press the like button as well as uh, share with friend if uh, you know any friend that like this type of channel thank you very much